हेलो नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ डाइक यानी डू यू नो डाइक में हम जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ों और फैक्ट्स के बारे में जो आप शायद ही जानते होंगे मेरा नाम है सोम और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विटमिन ओवर के बारे में जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना विटमिन ओवर डोज सुनने में थोड़ा अजीब लगता है है ना क्योंकि हम हमेशा से विटमिन डेफिशिएंसी यानी विटमिन की कमी के बारे में सुनते आए हैं जैसे विटमिन ए की कमी से नाइट बैलेंस तो विटमिन डी की कमी से रिकेट्स एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा लेकिन विटमिन ओवर डोज क्वाइट अनयूजल ना सो फ्रेंड्स वीडियो को आप आगे देखते रहिए क्योंकि इसी विटमिन ओवर के बारे में आपको आज बताऊँगा विटमिन ओवर को हाइपर विटामोनोसिस कहा जाता है विटमिन जैसा कि नाम से स्पष्ट है वाइटल प्लस माइन्यूट यानी अत्यंत आवश्यक और बहुत कम मतलब विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं लेकिन इसकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है जो हमारे रोज के फूड एंड वेजिटेबल से पूरी हो जाती है सही विटामिन की खोज 1913 से 1948 के बीच हुई थी भोजन की कमी और मल न्यूट्रिशन की वजह से बॉडी में हुई विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स का मास प्रोडक्शन नाइनटीन से किया जाने लगा यह विटामिन की कमी से होने वाले बीमारियों को दूर करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ लेकिन इन सप्लीमेंट्स की वजह से कई बार विटामिन ओवर भी हो जाती है द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ द हेल्थ एंड मेडिसिन डिवीजन ऑफ द नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन ने सभी विटामिन एंड मिनरल्स के लिए एक टॉलरेबल अपर इंटेक लिमिट यानी यूएल बनाई है यूएल डेली के न्यूट्रिशन का एक हाइस्ट लेवल ऑफ इंटेक होता है इस लेवल तक हमें कोई नुकसान नहीं होता फॉर एग्जाम्पल एडल्ट को विटामिन ए की 700 से 900 माइक्रोग्राम मात्रा पर डे की आवश्यकता होती है विटामिन सी की जरूरत एडल्ट को 75 से 90 मिलीग्राम पर डे होती है डिफरेंट विटामिन की यूएल को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहां से देख सकते हैं सप्लीमेंट्स और रोजमर्रा के फूड और बिवरेजेस में मौजूद सिंथेटिक विटामिन की वजह से विटामिन ओवर की समस्या उभर कर सामने आ गई है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया 2014 में सभी प्रकार के विटामिन और मल्टीविटामिन या मिनरल ओवरडोज के अड़सठ हज़ार अंठावन केसेज को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पॉइजन कंट्रोल सेंटर्स में रिपोर्ट किया गया जिसमें 23 परसेंट केसेज पाँच साल से कम बच्चों के थे द नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे एन एच ए एन ई एस का डाटा शो करता है कि 2013 से 2006 के बीच यू एस की एक तिहाई आबादी को हाइपर विटामिनोसिस थी सैडली इनमें से ज़्यादातर एक साल के बच्चे थे इनके पेरेंट्स ने उन्हें मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स दिए थे जिसके वजह से उन्हें विटामिन ओवरडोजिंग हुई थी विटामिन ए की ओवरडोजिंग एक्सट्रीमली टॉक्सिक होती है विटामिन ए डी ई और के फैट सोलिबल होते हैं इसलिए ये हमारे लिवर और फैटी टिश्यूज में इकट्ठा होते रहते हैं जिस कारण इनकी ओवरडोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं विटामिन बी और सी वाटर सोलिबल होते हैं इसलिए इनकी ओवरडोजिंग के चांसेस कम होते हैं ये ह्यूमन वेस्ट के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं विटामिन डी थ्री हमारे स्मॉल इंसिस्टाइन से कैल्शियम को अब्जॉर्व कर ब्लड में पहुँचाने का काम करता है और ब्लड से बोन्स में कैल्शियम को पहुँचाने का काम विटामिन के टू करता है अगर कोई अधिक मात्रा में डी थ्री और कैल्शियम ले रहा है तो ये डेंजरस हो सकता है डी थ्री एक्सेस कैल्शियम को ब्लड में पहुँचा देता है जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स और स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है अब मैं आपको हाइपर विटामिनोसिस के सिम्टम्स और इफेक्ट्स के बारे में बताता हूँ हाइपर विटामिनोसिस के सिम्टम्स हैं उल्टी दस नौशिया चक्कर अत्यधिक सर दर्द स्किन का छूटना बालों का झड़ना आंखों की रोशनी का कम होना हड्डियों का कमजोर होना हाइपर सेंसिटिविटी और कोमा आदि सो फ्रेंड्स अब आपको पता चल गया होगा कि विटामिन ओवरडोजिंग कितना घातक हो सकता है इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह के विटामिन या मिनरल के सप्लीमेंट्स कभी ना लें विटामिन की गोलियां खाने से कोई फायदा नहीं है उल्टा ये आपके लिए नुकसानदेह है विटामिन की पर्याप्त मात्रा आपको फल फूल और सब्जियों से मिल जाती है जब तक जरूरत ना हो तब तक विटामिन सप्लीमेंट्स को अवॉइड करें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप अपने ओपिनियंस विटामिन और उसकी ओवरडोजिंग से रिलेटेड मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं अगले डाइक वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय स्टे फिट एंड कीप वाचिंग सिंपली बेटर फॉर मोर एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस थैंक यू